Hello and welcome back to every one of my dear learners myself Jagdish Chandra and today I welcome you back to yet another very important sessions of the Hindu editorials with me and today we are important to Hindu editorials analysis karne wale hai, glad current affairs perspective so if you are all ready then quickly those who are students this uh, live stream ko dekh rahe hai, jaldi se isko like kar dijiye, share kar dijiye. और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए राइट और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स जो हैं इस क्लास में अगले 30 40 मिनट्स में आप सारे के सारे पॉइंट्स सीखने वाले हैं द क्लास इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट सिंपल एनर्जेटिक एंड टू द पॉइंट लेट अस मूव अहेड पहला जो आर्टिकल है आज का वो हम पढ़ने वाले हैं राइट यहां पे अगर आप देखेंगे तो हियर यू विल बी फाइंडिंग दैट द माओइस्ट इन्फ्लुएंस डाउन फ्रॉम द 96% कि सर जो माओइस्ट लोगों का जो एक इन्फ्लुएंस है हमारे पास में इस एरिया में पर्टिकुलरली जैसे पहले 96 डिस्ट्रिक्ट्स में था कितने डिस्ट्रिक्ट्स में था सर ये earlier it used to be in the 96 districts और अभी ये बेसिकली कितने डिस्ट्रिक्ट्स का रह गया है आपके पास में 41 डिस्ट्रिक्ट्स तक रह गया है तो पहले 96 जो डिस्ट्रिक्ट्स से हमारे वह इससे अफेक्टेड थे अभी आपके पास में 41 जिले 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह इस इंसर्जेंसी से या फिर मैं कहूं माओइस्ट जो इन्फ्लुएंस हैं प्रभाव हैं उससे बेसिकली प्रभावित हैं ठीक है ना तो और जो नक्सलबारी कहते हैं नक्सल्स कहते हैं माओइज्म कहते हैं राइट जो ये बेसिकली एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक्टिविटी करते हैं सरकार को खाड़ की फेंकने की बात करते हैं डेवलपमेंट के विरोध की बात करते हैं ये कहते हैं सर हमको बेसिकली क्या नहीं चाहिए विकास नहीं चाहिए विकास किसका कर रहे हो आप खुद का विकास करो कंपनियों का विकास कर रहे हो खनन कर रहे हो उत्खनन कर रहे हो जंगल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको बेसिकली आप खदेड़ने की कोशिश कर रहे हो तो यहां पे ये वही बात कही जा रही है राइट तो जो शुरुआत के अंदर 1970 80 90 के दशक के अंदर जो माओइज्म देखा गया था जिस लेवल पे देखा गया था कि सर लगभग 100 के करीब जिलों पे पूरे भारत में इसका प्रभाव दिख रहा था अभी लगभग वो प्रभाव जो है 41 जिलों तक ही है मतलब यहां पे जो माओइज्म है उसका इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे कम हुआ अभी गृह मंत्रालय का यह स्टेटमेंट आया है तो अमित शाह है उन्होंने अभी एक मीटिंग की अध्यक्षता की है जिसमें लगभग कई सीएमस और कई ऑफिशियल्स है 10 राज्यों से वह मिले थे ठीक है ना कौन-कौन से राज्य थे जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्या मतलब वामपंथ वामपंथ विचारधारा है सर यहां पे क्या है सर लेफ्ट मतलब वाम विंग पंथ है ना वामपंथ की विचारधारा तो जो वामपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे वह यहां पे क्या है उनका इफेक्ट उनका जो इन्फ्लुएंस है वह कम होता दिखाई दे रहा है तो यहां पे बताया जा रहा है कि जो ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस है यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है 41 डिस्ट्रिक्ट तक है ना तो 41 डिस्ट्रिक्ट तक इनको काबू में लाया जा चुका है सर एंड मैम ऑलरेडी ठीक है तो मेरे दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग एट लीस्ट अगर इतना सा आपको पता है तो मैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा वो है ये कि भारत सरकार ने अभी आपको बताया है कि एक साफ रिडक्शन दिखाया है कि 96 से हटा करके लगभग जो है 10 जो स्टेट्स में पहले कितने थे 26 96 96 96 डिस्ट्रिक्ट 3 और 10 राज्यों में इसका प्रभाव था 2010 के अंदर अभी वो बेसिकली कहां पे 96 से 41 डिस्ट्रिक्ट तक आ चुका है ये गृह मंत्रालय ने बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग ली है उसके अंदर ये स्टेटमेंट सामने आया है और बोला गया है कि दिस मिसक्रिएंट्स हैव बीन पुश्ड टू अ फ्यू पॉकेट्स uh, with only 20, 85% uh, uh, containing the uh, 25 district. So, 25 jillo ke andar hi basically 85% jo hai left wing extremism hai na. 25 districts ke andar hi hai. 25 districts ke andar hi basically inko concentrate kar rakha hai, hai na. So, yahaan pe ek aur chiz hai ke jo violence hai basically. Yeh kya karte hai sir? Hinsa fehlate hai, hai na. Yeh inka kaam hai basically hinsa fehlana, sarkar ko challenge karna. So, union home minister jo hai Amit Shah, unho ne chair ki thi ek review, uh, security review uh, meeting hai na. जहां पे बेसिकली वो ये देख रहा जा रहा है कि डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट कैसा चल रहा है विकास कार्य कैसा चल रहा है इन लेफ्ट विंग हिट स्टेट्स के अंदर इसमें जो चीफ मिनिस्टर झारखंड मध्य प्रदेश बिहार तेलंगाना महाराष्ट्र उड़ीसा आदि के भी प्रेजेंट थे ठीक है ना तो यहां पे वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ केरला के जो हैं बेसिकली वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं मतलब जो हाईएस्ट आईपी आईएएस और हाईएस्ट आईपीएस अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है यहां पे प्रेजेंस दी गई थी सर क्या समझ में आ रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है यहां पे माओइज्म है भारत के अंदर लगातार कम हो रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो धीरे-धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मिनिस्ट्री ने यहां पे एक मीटिंग ली है यह आपको पता होना चाहिए इसके पीछे के और भी काफी सारे एस्पेक्ट्स है वो अभी मैं आपको धीरे-धीरे बताने वाला हूं तो यहां पे एड्रेसिंग द मीटिंग झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो शिबू सोरेन है उन्होंने कहा है सॉरी हेमंत सोरेन उन्होंने कहा है कि अक्यूज द सेंटर ऑफ स्लैशिंग द नंबर ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट्स दैट कुड अवेल 33 करोड़ अंडर द स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस कह रहे हैं कि सर जितने जिले जितने डिस्ट्रिक्ट्स यहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में होंगे ना हर जिले को यहां पे कितने मिलेंगे 33 करोड़ रुपए म
पीरियड के अंदर कहा जा रहा है सपोज पहले आपके पास में पंद्रह जिले थे उस पंद्रह जिले में से उन्होंने कह दिया अक्सर दस जिले या पांच जिले ही हैं अभी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेसिकली क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हैं तो इसको ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं दे आर जस्ट ट्राइंग टू से सर यहाँ पे यह काम जो आपने किया इसके कारण क्या है हमारे को जो सेंट्रल की एक स्पेशल असिस्टेंस जो मदद मिलती थी वह कम हो गई तो माओइस्ट इन्फ्लुएंस कम हुआ है ऑब्वियसली कम हुआ है ठीक है ना कुछ राज्य कह रहे हैं कि सर इन जो जो कॉन्ट्रेक्शन हुआ उसमें हमको मदद जो मिल रही थी वह थोड़ा कम हो चुकी है सोरेन ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा है कि लगभग मेरा दस हज़ार करोड़ का जो एक बिल है उसको क्लियर कर दीजिए क्योंकि झारखंड ने भी कई सारी जो फोर्सेज है डिप्लॉय की है यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के अंदर और बिल्स आर रिटर्न ऑफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक अ डिसीजन नॉट टू सेंड सच बिल्स टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द फ्यूचर तो यहाँ पे सिब्बू सोरेन ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे एक बिल जारी किया है दस हज़ार करोड़ का है ना झारखंड सरकार से वो पैसा मांग रही है कि सर आपके आपके एरिया के अंदर जो आ, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम कैसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म माओइज्म की तो जो ये ये नक्सलिज्म फैल रहा है माओइज्म फैल रहा है तो आप कंटेन नहीं कर पा रहे आपके लिए हमको केंद्र सरकार से जो सीआरपीएफ या फिर दूसरी मशीनरी डिप्लॉय करनी पड़ रही है तो उसका इन्होंने बेसिकली दस हज़ार करोड़ का हमारे गृह मंत्रालय ने झारखंड को बिल भेजा कि हमने आपके लिए ये काम किया क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर चेक करना कि इसका सर सेवन्थ शेड्यूल के अंदर राज्य का काम होता है अगर राज्य ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना होगा आपको यू आर सपोज टू टेक द हेल्प ऑफ सेंटर और सेंटर इस बार जो यह हेल्प दे रहा है इसका वहाँ पे बिल भेजा गया दस हज़ार करोड़ का तो झारखंड बोल रहा है एक तो हमारे जिले कम कर दिया हमको मदद देना कम कर दिया ऊपर से हमको बिल भी थमा दिया कि आपके यहाँ पे नक्सलबारी एरिया में हम लोग टेक कवर कर रहे हैं हम लोग टेक केयर कर रहे हैं डिप्लोमेंट ऑफ फोर्सेज के लिए दस हज़ार करोड़ रुपये मांग लिए ठीक है ना तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं रिक्वेस्टेड दैट द बिल टू बी रिटर्न ऑफ कह रहे हैं सर दस हज़ार करोड़ का जो बिल है इसको राइट ऑफ कर दीजिए मतलब माफ़ कर दीजिए एक तरीके से भूल जाइए और और कहा है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक अ डिसीजन नॉट टू सेंड कह रहे हैं कि आप जल्दी से डिसीजन लीजिए निर्णय लीजिए भविष्य में नक्सल बारी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टेकल करने के लिए ऐसा बिल आप भविष्य में वापस नहीं भेजेंगे राइट सो दैट इज़ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा होगा थोड़ा पॉलिटिकल है बट ये पॉलिटिकल नहीं है दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया ये देख सकते हैं नक्सल बारी एरिया के अंदर कैसे जो uh, जो यंग यूथ हैं आपके पास में राइट फ्रॉम द चाइल्ड है ना लगभग आठ दस की एज से लेकर के यहाँ पे सत्तर अस्सी साल के लोग भी जो हैं इनके अंदर रिक्रूट किए जाते हैं ठीक है ना इनका बेसिकली काम क्या होता है आपके पास में कि प्रॉपरली uh, जो है uh, ये एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक रेबल जो है एक्टिविटीज़ uh, का ये काम करते थे क्रैक डाउन द माउस ट्रेबल्स हैज़ लेड टू द राइज इन द नंबर ऑफ द कैजुअलिटीज इन द कंट्रीज ट्राइबल एरियाज तो जो भी ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे जो गवर्नमेंट uh, क्या करने की कोशिश करिए सर सर इन मैम यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग द डेवलपमेंट और ये लोग डेवलपमेंट को रेसिस्ट कर रहे हैं ये कह रहे हैं ना ही माइनिंग होने देंगे ना ही रोड बनने देंगे ना ही एजुकेशन हमको चाहिए आपकी ठीक है ना हमको ना ही आपकी जॉब्स चाहिए हमको हमारे ऊपर छोड़ दो आप लोग जंगल छोड़ दो और हमको जंगल में छोड़ दो कुल मिला करके ये अपना वे ऑफ लाइफ है वो जीना चाहते हैं मेजॉरिटी जो हैं यह एक विचारधारा को फॉलो करते हैं जो हैं माओइज़म क्या है सर माओइज़म है ना माओइज़म ठीक है ना तो जो कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है सर ठीक है ना तो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है राइट ये हमसे हमारे रिसोर्स हमारे संसाधन छीन लेगी हमसे हमारा जंगल छीन लेगी हमारा घर छीन लेगी और हमको बेसिकली माफ एक तरीके का कह सकते हैं कि शोषण होगा हमारा ठीक है ना तो काफ़ी सारे एरियाज है जहाँ पे जैसे झारखंड जैसे ये देख सकते हैं कुछ एरिया बिहार है कुछ झारखंड है वेस्ट बंगाल का है कुछ उड़ीसा का एरिया है छत्तीसगढ़ का एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश के भी कुछ एरियाज यहाँ पे आ रहे हैं तेलंगाना है कुछ एरिया महाराष्ट्र का है कुछ एरिया कर्नाटक का आंध्र का तमिलनाडु का है ना केरला का कई एरियाज के अंदर बेसिकली क्या देखा जाएगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वामपंथी विचारधारा देखी जाएगी एक्सट्रीमिज्म देखा जाएगा ये मिलिटेंसी का रोल लेंगे ये क्या है सर आपके पास में एक तरीके से रेबल करेंगे है ना तो यहाँ पे ये हथियार बंद जो है बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करते हैं यहाँ पे विद आर्म्स एंड एम्यूनेशन गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं सर ठीक है ना अटैक कर देना जैसे पुलिस कॉन्वॉय पे पुलिस स्टेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है ना सी के बल के ऊपर तो यहाँ पे ये हाईली अफेक्टेड एरियाज भी हैं जैसे छत्तीसगढ़ बस्तर एरिया बह
में थी अभी 2020-21 के अंदर बेसिकली ये क्या हो चुका है आपके पास में 40 प्लस मतलब इतनी कम हो चुकी है लगभग आपके पास में आधे से भी ज़्यादा ये है कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है ये पता होना चाहिए और एट्टी जो है वो तो सिर्फ पच्चीस राज्य पच्चीस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जिलों के अंदर ही है ठीक है यह भी हमको क्लियर हो गया तो ये देख सकते हैं कैसे ही अपनी एक विचारधारा अलग ही लेके चलते हैं इनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इनकी आर्म्स ट्रेनिंग होती है इनको गोरिला बॉल फेयर सिखाया जाता है ठीक है ना इनको कैसे छुप करके वार करना है कैसे एम्बुश करना है कैसे बॉम्ब बनाना है कैसे माइनिंग जो जो प्रॉपर जो माइन्स वगैरह लगाई जाती हैं बॉम्ब वगैरह लगाई जाती है वो सारे ट्रेन किया जाता है आर्म्स में एमिनेशन में एक तरीके से गोरिला बॉल फेयर में इनको ट्रेन किया जाता है और ये एम्बुश करते हैं कई बार तो इनको ऐसा देखा गया है कि तीन से ज़्यादा सी को जमानों को इन्होंने मारा हुआ है ठीक है ना आप देख सकते हैं पुलिस फोर्सेस के लिए भी एक तरह का ये खतरा है ठीक है ना मेकिंग द टर्फ के अंदर यहाँ पे मैं बताऊंगा इट किल्ड इन 2012 2012 में लगभग इन्होंने 300 सिविलियंस को मारा कई जो हैं पुलिस के जवान यहाँ पे आ, मारे जाते हैं प्लस आ, 70 से ज़्यादा माओइस्ट की भी यहाँ पे क्रॉस फायर में डेथ होती है आप देख सकते हैं कि दो के करीब जो माओइस्ट को अटैक भी आ, अरेस्ट भी किया गया है यहाँ पर है ना तो काफ़ी बार देख सकते हैं सरकार आ, इनके ऊपर अटैक करती हैं वापस ये भी अटैक करते हैं ये अटैक करेंगे तो गवर्नमेंट भी अटैक करेगी इनके ऊपर तो 200 से ज़्यादा बार जो है आपके पास में ट्रूप्स ने अटैक किया है और आ, वापस 100 से भी ज़्यादा बार जो है इन्होंने भी किया है तो यहाँ पे जो रेड कॉरिडोर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है माओइस्ट ग्रुप के लिए माओइस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं गोरिला वॉरफेयर में मोबाइल वॉरफेयर में अपने जो रिक्रूट्स हैं उनको ट्रेन करते हैं है ना विद एबिलिटी टू स्ट्राइक रिटेलिएट एनी इन द एफेक्टेड एरिया तो ये अपना झारखंड है झारखंड में है आपका एरिया एक है घुमला जी एम यू ए है ना गुमला से लेकर के आपके पास में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर से थोड़ा सा आगे एक एरिया है मलकानगिरी क्या है मलकान गिरी यह पूरा का पूरा एरिया क्या है सर आपके पास में रेड कॉरिडोर क्या है? क्या कहते हैं सर रेड कॉरिडोर कहते हैं रेड कॉरिडोर कॉरिडोर मतलब रास्ता ये इनकी मूवमेंट का रास्ता इनकी मूवमेंट का रास्ता है ठीक है ना तो यहां पर बेसिकली ये क्या करते हैं कि जैसे देख लीजिए झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ इस पूरे एरिया के अंदर ये रेड कॉरिडोर जो है वो पूरा का पूरा फैला हुआ मुख्यतः इस एरिया के अंदर ही यह फैला हुआ है तो कई बार इनकी नई नई बैटल लाइंस दिखती हैं अब ये क्या करते हैं सर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जैसे ये एम हैं ठीक है ना ये एम हैं ये छत्तीसगढ़ हैं और यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है ठीक है ना तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या करेंगे जैसे अपना एक सेंटर बनाएंगे जैसे इस बार इन्होंने सेंटर बनाया है छत्तीसगढ़ के अंदर राजनंद गांव को छत्तीसगढ़ में क्या है राजनंद गांव को है ना और महाराष्ट्र में है गोंडिया गांव को महाराष्ट्र में क्या है सर आपका गोंडिया गांव को और मध्य प्रदेश के अंदर बनाया इन्होंने बालाघाट को है ना बालाघाट को तो ये अलग अलग ऐसे एरियाज देखते हैं कि सर अगर पुलिस पीछे पड़ जाए ना तो जैसे सपोज यहाँ बालाघाट में पुलिस पीछे पड़ गई ये दौड़ के छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे अब छत्तीस मध्य प्रदेश की पुलिस छत्तीसगढ़ में जा नहीं सकती वो पेपर कार्यवाही करेगी परमिशन लेकर के अंदर घुसेगी तब तक बेसिकली क्या है ये गायब हो चुके होंगे वैसे ही ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में राजगंदनंद गाँव में राजनंद गाँव में बेसिकली कोई पुलिस एक्टिविटी होगी इनके खिलाफ तो ये बेसिकली महाराष्ट्र में भाग जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश में भाग जाएंगे कुल मिला करके यह एक ऐसा कॉरिडोर ढूंढते हैं जिसमें बेसिकली क्या जो सरकारी नियमों के क्योंकि हमारा सिस्टम फेडरल है हर राज्य की एक अलग पुलिस फोर्स है और उनको नियम फॉलो करने होंगे वो नियम फॉलो करेंगे तब तक ये एस्केप हो जाएंगे है ना और ये बेसिकली ऐसी बाउंड्रीज देखते हैं जो जंगलों में ऐसी बाउंड्रीज देखते हैं जो जंगलों में तो क्या मेरे सारे स्टूडेंट जो भी अभी मैं लाइव देख पा रहा हूँ उनको जिनके कॉमेंट्स देख पा रहा हूँ क्या आप सभी समझ पा रहे हैं अगर समझ पा रहे हैं तो लिख के बता दीजिए हाँ सर समझ में आ रहा है फॉलो अप हो रहा है आपको पता होना चाहिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना और अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे है ना और अभी यहाँ पे एक नया ये रीजन आप देख सकते हैं आर क्या है सर ये आर जी आर जी बी रीजन राजनंद गाँव गोंडिया है ना और उसके हैं बालाघाट यहाँ पे तीन रीजन जो है ये एक नया जोन जो है डेवलप हो रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास में ये न्यू बैटल लाइन्स हैं आपके आ, इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तो ये न्यूज़ में है ये हमको पता रखना चाहिए दोस्तों अगली बात हम कर रहे हैं वापस नीतीश बाबू के बारे में याद रखने की बात है कि ये अपने चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं ठीक है ना इन्होंने अभी आपके पास में कहा है कि जो केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस करनी चाहिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए सर जाति पर आधारित सेंसस लानी चाहिए जाति पर आधारित जनगणना लानी चाहिए क्या हमने दो दिन पहले भी पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के अंदर एक एक आपके पास में एफिडेविट के अंदर बताया कि सर हम जो हैं जाति की गणना नहीं कर सके किसी राज्य के 
अंदर सरकार के लिए यह फिजिबल नहीं है यह पॉसिबल नहीं है तो नीतीश नीतीश जी ने क्या किया यहाँ पे नीतीश कुमार ने कि अपने राज्य की सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग बुलाई है कि सर कास्ट सेंसस का डेटा राज्य के लिए जरूरी है यह कास्ट सेंसस का डेटा जो है पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में काम करने वाला है तो प्लीज लेटस मेक इट तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी आवश्यकता है कि हमको सर ऑल पार्टी मीटिंग के द्वारा हमने ये चीज़ बताई है कि हम कास्ट सेंस जो कास्ट बेस्ड सेंसस हैं जनगणना है वह चाहते हैं ठीक है ना तो दस पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बिहार की वो सारे के सारे लीडर्स यहाँ पे आ, मिलते हैं और यहाँ पे सब लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं नरेंद्र मोदी को और वो डिमांड रखते हैं अपनी कास्ट सेंसस की कास्ट बेस्ड सेंसस को एक लेजिटिमेट डिमांड एंड नीड एन नीड ऑफ आवर है सेंट्रल गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर इट एज अ प्रो डेवलपमेंट एंड द हेल्प द पॉलिसी मेकर्स के सर ये हमको पॉलिसी मेकर्स को बहुत हेल्प करेगी जो हमारे वेलफेयर कल्याणकारी नीति है जैसे बैकवर्ड कास्ट के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कास्ट बेस्ड सेंसस हमको चाहिए डेटा हमको चाहिए होगा ठीक है ना तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चल रही हैं तो अभी जो एक हाल ही में होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो ये मीटिंग हुई थी जिसमें अभी अमित शाह का स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ये उसी मीटिंग को अटेंड करने आए थे नीतीश कुमार जी क्योंकि बिहार का भी तो कुछ एरिया है ना बिहार का भी तो कुछ एरिया है ना उसके अंदर तो आ, उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर भी रेज किया है कि सर हमको क्या चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस भी चाहिए ऑब्वियसली ठीक है तो यह चीज़ तो क्लियर हो गया हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी सरकार एफिडेविट दे चुकी है गवर्नमेंट एफिडेविट तो दे चुकी है कि सर ये पॉसिबल नहीं है चलिए अभी आ, कल जो हमने एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी गुलाब के बारे में गुलाब क्या है आपके पास में एक तरह का साइक्लोन है साइक्लोन है यह साइक्लोन कहाँ पर आया आपके पास में भारत के भारत के किस कोस्ट के ऊपर आया ये ईस्ट कोस्ट के ऊपर आया ठीक है ना तो गुलाब साइक्लोन ने अभी जो है नॉर्थ आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा के कोस्ट को क्रॉस कर दिया है ठीक है ना तो ये पता होना चाहिए ट्रिगरिंग द वाइड स्प्रेड रेन इन द रीजन तो वहाँ पे बारिश हुई काफ़ी सारी है ना द साइक्लोनिक स्टोम गुलाब क्रॉस द नॉर्थ आंध्र प्रदेश एंड सदर्न उड़ीसा कोस्ट अबाउट ट्वेंटी किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द कलिंगापट्टनम मैक्सिमम विंड स्पीड इज द सेवेंटी एट्टी किलोमीटर इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था ठीक है ना तो उड़ीसा के अंदर चालीस हज़ार लोगों को जो इवैक्यूएट किया गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट से है ना वहाँ से खाली करवाया गया ताकि उनके जान और माल की क्षति ना हो वी हैव नॉट येट रिपोर्ट एनी मेजर डैमेज ड्यू टू द साइक्लोन वी एक्सपेक्टिंग द विंड स्पीड टू बी फिफ्टी किलोमीटर पर आर वैन द साइक्लोन स्पीड ओवर द उड़ीसा तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई स्पेश स्पेश जो स्पेशल रिलीफ कमिश्नर है उनका स्टेटमेंट आया है है ना तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी व्यू व्यू किया है सिचुएशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ठीक है ना दिल्ली से ये सारी चीज़ें सर समझ में आनी चाहिए आपको पूछा जाएगा गुलाब गुलाब क्या है सर ये तरह का एक तरह का आपके पास में साइक्लॉन साइक्लॉनिक स्टॉम है ये क्या है साइक्लॉन स्टॉम है ना ये आप दिख एक नेचुरल डिजास्टर है क्या सर नेचुरल डिजास्टर है ठीक है अच्छा यह जो गुलाब नाम है किसने दिया है सर पाकिस्तान ने है ना नॉमिन होता है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको नॉमिन होता है और नॉमिन जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर राज्य कंट्री के द्वारा अलग अलग नाम लिए जाते हैं जै, जैसे गुलाब यहाँ पे दिया है तोकते दिया था उससे पहले है ना यास दिया था उससे पहले यह पता होना चाहिए अलग अलग कंट्रीज अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम देती ताकि उसका उसका क्या हो सेम नाम से वो पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन में जाना जाए राइट राइट सर क्या ये समझ में आया क्या हम आगे बढ़ें कैन वी मूव फॉरवर्ड एवरी कैन वी मूव फॉरवर्ड जल्दी से बता दीजिए गुलाब क्या है कमेंट्स में बताइए गुलाब क्या है डोंट राइट रोज वॉट इज़ गुलाब गुलाब इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना और उड़ीसा को हिट कर रहा है ठीक है यह इतना सा याद रखना है मेरे दोस्तों को एक बहुत ही और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चाइना कंटिन्यूइंग दर ट्रेवल बैन ऑन द इंडियंस इज वेरी अनसाइंटिफिक कि जो चाइना जो है अभी क्या कर चुका है आपके पास में भारतीयों को बोल रहा है कि अगर अब कोई भी इंडियन सिटीज़न चाइना में आना चाहता है तो पहली बात तो उसको काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है चलिए वही पहले मैं समझाता हूँ ये आर्टिकल सुनिए समझिए और फिर अपना जवाब जरूर मेरे को कमेंट में बताइएगा कि सर यह कितना जो है भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विक्रम मिश्र ये जो फोटो में मेरे पीछे दिख रहे हैं ऑनरेबल भारत के राजदूत इंडिया के एम्बेसडर हैं चाइना के अंदर है ना क्या नाम है इनका विक्रम मिश्री क्या नाम है विक्रम मिश्री विक्रम मिश्री ने हाईलाइट किया है प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स बिजनेसमैन एंड अदर्स ठीक है ना कि चाइना कंटिन्यूइंग टू ट्रेवल बैन एट्स बार द ट्रेवल ऑफ द इंडियंस इंक्लूडिंग द थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्राम गोइंग टू द कंट्री फॉर मोर देन अयर रिफ्लेक्टेड अनसाइंटिफिक अप्रोच फ्राम द चाइनीज अथॉरिटीज कह रहे हैं कि सर स्टूडेंट्स को बिजनेसमैन को पिछले एक साल
uh, far less complex uh, uh, issues which have pure, uh, purely humanitarian context and are not connected to the bilateral diplomatic stances such as a facilitating movement of the student, business person, stranded family members from India to China for over a year and a half now await a more balanced and a sensitive approach. ठीक है ना तो ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं हाउ एवर वी आर डिसअपॉइंटेड टू सी अनसाइंटिफिक अप्रोच विद रिगार्ड टू सेवरल प्रॉब्लम्स करंटली फेस बाय इंडियन स्टूडेंट्स बिजनेसमैन मरीन क्रू एक्सपोर्टर्स एंड अ नेम फ्यू तो हिंदू ने रिपोर्ट की थी कि मैनी ऑफ द क्लोज टू दो हजार तीन सौ जो सिविलियंस है जो स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स जो चाइनीज यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है वो चाइना नहीं जा पा रहे हैं सर एंड मैम है ना दे आर प्लीज टू चाइनीज अथॉरिटी फॉर मोर देन अ ईयर नाउ हैव मेड नो हैड वे लगभग तीन हजार स्टूडेंट्स हैं है ना तो वो बेसिकली दे आर अंडर द बैनर ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स इन चाइना सेंट अ लेटर वाया ई मेल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिकिंग क्लैरिटी ऑन द पॉसिबल डेट ऑफ रिटर्न एंड नोटिंग दैट दे वर विलिंग टू अंडर गो द वैक्सीनेशन वो कह रहे सर हम वैक्सीनेशन भी करा देंगे पर ये यहाँ पे क्या है सर आपके पास में क्वारंटाइन प्रोटोकॉल भी फॉलो करेंगे पर ये यहाँ पे अलाउ ही नहीं कर रहे हमको आने के लिए तो नेशनल इज इंडिया फ्रॉम रिटर्निंग होम बाय डिनाइंग दैम द हेल्थ कोर्स दैट आर नीडेड टू बोर्ड द फ्लाइट टू चाइना बोल रहे सर आपके पास में क्या नहीं है हेल्थ कोड नहीं है यू आर नॉट हैविंग द हेल्थ कोड हेल्थ कोर्ट्स नहीं है आपके पास में द बैन इंक्लूड्स इस बैन के अंदर क्या क्या है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी बेसिकली बैन कर दिया गया लीडिंग टू द मैनी केस ऑफ द फैमिलीज बीइंग स्प्लिट ओवर अ ईयर लगभग जो है फैमिलीज कोई हस्बैंड या वाइफ या है बच्चे या है पेरेंट्स वहाँ हैं तो इस हिसाब से ये चाइना ने अजीब सा ही बैन लगा रखा है पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये तो सेवरल चाइनीज नेशनलिस्ट इन इंडिया और ऑल्सो स्टक सम हैव इन सेंट सीन दियर चिल्ड्रन फॉर ओवर अ ईयर एंड हैव इन अनेबल टू विजिट एलिंग रिलेटिव वाइल सम फैमिलीज इज मीटिंग द थर्ड कंट्री सच इज द नेपाल श्रीलंका एंड यू ए ठीक है ना काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं इंडिया हैज बीन इशूइंग द वीजाज टू चाइनीज सिटीजन्स टू इनेबल दैम टू विजिट दियर फैमिली इन इंडिया ऑल दो इफ दे विजिट दे फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ बींग अनेबल टू रिटर्न टू चाइना मिस्टर मिश्री पॉइंटेड आउट दैट इंडिया हैज नाउ बीन इशूइंग द वीजाज ऑफ चाइनीज टू द चाइनीज काउंटर पार्ट्स एज वेल तो क्या भारत तो जो फैमिलीज को और uh, इन सबको वीजा दे रहा है पर ये लोग वीजा नहीं दे रहे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना में कोई भी आदमी जाना चाह रहा है इंडिया से अगर चाइना अलाउ भी करता है तो वहाँ जाने के बाद में 21 दिन का 21 डेज का आपको क्या सर क्वारंटाइन फॉलो करना होगा यू विल हैव टू फॉलो द क्वारंटाइन ठीक है ना तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है ऑनरेबल विक्रम मिश्री के द्वारा कि जो सिचुएशन uh, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है पर फिर भी यहाँ पे एकदम मानवीयता के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी जो है भेजा जा सकता है लोगों को अभी कोई ऐसा कोई बायोलिटल इशू भी नहीं हम दोनों देशों के बीच में पर कम से कम स्टूडेंट्स और बिजनेसेस को तो भेजा जाए फैमिली मेंबर्स को तो भेजा जाए फ्रॉम इंडिया टू चाइना फॉर फॉर ओवर अ ईयर वो लोग सारे के सारे अटके हुए एक बैलेंस और सेंसिटिव अप्रोच की आवश्यकता है दैट इज़ वेरी मच राइट ठीक है ना तो ये सारी सारी ऐसी सिचुएशन है सर एंड मैम तो इंडिया हैज़ बिन इशूइंग द वीज़ा भारत तो वीज़ा दे रहा है पर चाइना वीज़ा नहीं दे रहा है सर मैम आपको मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और रोचक तथ्य यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बहुत ही जल्दी हम लोग क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही जल्दी आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं प्लस कोर्स लेके आ रहे हैं और उस प्लस कोर्स के अंदर आपको मोर देन 18 मंथ्स का करंट और जीके मिलने वाला है स्टैटिक मिलेगा कंटेम्प्रेरी जी मिलेगा करंट जी मिलेगा तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं क्या आप लोग सभी लोग तैयार हैं आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द प्लस कोर्स तो प्लस कोर्स में जल्दी जल्दी से एनरोल कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जो भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको सही लगता है 24 मंथ 18 मंथ 12 मंथ 6 मंथ है ना प्लस आपके पास में ई एम में पेमेंट करने का भी ऑप्शन है यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं विदिश टेन वी आई डी आई एस एच वन जीरो विदिश टेन कोड को यूज़ करने से आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा ऑफ मिलेगा ठीक है ना तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द बैच यहाँ पे जब आप क्लैट के कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे जो इसकी प्रेजेंट कॉस्ट है इसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे विद इस टेन विद इस टेन कोड को यूज़ करने से बेसिकली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा क्या मिलेगा सर टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर होने वाला है ट्वेंटी परसेंट प्राइस हाइक मतलब आज अगर प्राइस है आपकी हंड्रेड रुपीज़ तो प्राइस बढ़ने वाली है भविष्य में एक तारीख से एक अक्टूबर से ये वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ हो जाएगी सिम्बोलिक बता रहा हूँ ट्वेंटी परसेंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा जबकि आज की प्राइस में ही आप मेरा कोड विद इस टेन विदेश 10 यूज करते हुए 10 परसेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मतलब यही हंड्रेड रुपीज की फीस का आपको प्राइस क्या पड़ेगा 90 जो है प्राइस पड़ेगा है ना 
तो सिंबॉलिक रूप में बता रहा हूँ आप बाद में जो है एक सौ पे करना चाहते हैं या फिर अभी नाइन्टी रुपीज़ पे करना चाहते हैं क्योंकि आपको क्लैट तो प्रिपेयर करना है क्लैट तो प्रिपेयर करना है राइट आप एक पर्टिकुलर ढंग के कोचिंग में आकर के क्लैट प्रिपेयर करेंगे या जहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं जहाँ आपको कंटेंट मिल रहा है जहाँ आपको मॉक मिल रहा है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस मिल रही हैं या फिर आप बेसिकली जो है कन्फ्यूज स्टेटस के अंदर एग्जाम के दो तीन महीने पहले कोई हरिड डिसीजन लेना चाहते हैं है ना तो एक हज़ार रुपये के आसपास में लगभग आपका क्या पढ़ने वाला है ट्वेंटी फोर मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देखेंगे अट्ठाईस सौ अट्ठाईस हज़ार रुपये का यह कोर्स है ठीक है ना तो इसमें भी आप क्या ले सकते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट ले सकते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट लेंगे तो लगभग आपके पास में हज़ार ग्यारह सौ रुपये प्रति मंथ के करीब यह पढ़ने वाला है आपको है ना इफेक्टिव मैं एवरेज निकाल के भी बताऊँ तो भाई आज की तारीख में हज़ार ग्यारह सौ में अगर आपको क्लैट के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनकी मैंटरशिप मिल रही है उनकी पी मिल रही है उनके टेस्ट मिल रहे हैं उसका मॉक मिल रहा है इससे ज़्यादा अन क्या दे सकती है आपको राइट सो ज्वाइन द अन अकेडमी क्लैट प्लस कोर्स एंड लेट्स क्रैकेट लेट्स क्रैकेट अगर आपने अभी तक मेरे को अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो मेरे प्रोफाइल को जाकर के जल्दी से फॉलो कीजिए प्रोफाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अदरवाइज आप मेरे को अन अकेडमी के ऊपर सीधा भी सर्च कर सकते हैं जगदीश चंद्र जांगेट नाम से ठीक है यू कैन शो मी और फीडबैक एंड द डेडिकेशन ओवर ईयर और यहाँ पर आप मेरी प्रीवियस जो जी के की और जो करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं वो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस भी देख पाएंगे अगर कोई क्लास लॉक दिखे तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए वी आई डी आई एस एच वन जीरो विद इस टेन कोड को यूज़ करते ही आपका 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा बस जो भी अन अकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर जितने भी फ्री जितने भी फ्री क्लासेस हैं वह भी आपको मिलेगी उसके पी भी आपको मिलने वाले हैं चलिए आइए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव अहेड यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे ऑनरेबल एन वी रमन्ना सर वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि भारत की जुडिशरी के अंदर 50 परसेंट जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमन का कितना सर वुमन का है ना ये उनका खाली ये उनका कोई चैरिटी नहीं है कोई सरदान नहीं कर रहे ये उनका राइट है दिस इज़ दियर राइट तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल समर्थन करते हैं ही सपोर्ट्स फिफ्टी परसेंट कोटा फॉर वुमन इन जुडिशरी वो कहते हैं सर जो जुडिशरी को जुडिशरी के अंदर सर फिफ्टी परसेंट कोटा मिलना चाहिए एंड आई एम टोटली विद इट ठीक है ना इट इज दियर राइट नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी सो इन ऑफ ऑफ दिस थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स ऑफ सपरेशन बोल रहे हैं हजारों साल का सपरेशन काफी हुआ अब ये बराबर के हकदार है और इनको बराबर का पद मिलना चाहिए अन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यहाँ पे पैराफ्रेज द कार्ल मार्क्स उन्होंने कार्ल मार्क्स को यहाँ पे कोट किया कि वुमन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यू हैव नथिंग टू लूज बट यू बट योर चेंज कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी बेसिकली क्या है यूनाइट हो जाइए यूनाइट हो जाइए है ना आप जब यूनाइट हो जाएंगे एकता प्रदर्शन करेंगे यू हैव नथिंग टू लूज आप कुछ नहीं गवाएंगे बट जो चेंज जो बेड़ियों में आप जकड़े हुए हैं जो चेंज में आप जकड़े हुए हैं है ना जो चेंज में आप जकड़े हुए हैं जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं बस वह बेड़ियाँ टूटने वाली हैं और ये बेड़ियाँ ही तो तोड़नी है सर ठीक है ना तो यहाँ पे स्पीकिंग ऑफ द वुमन जजेज एंड द एडवोकेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज टू फैसिलिटेट हिम फैलिसिटेट हिम एंड द नाइन न्यू अपेक्स कोर्ट जजेज द सी जे आई सेड वुमन कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट जुडिशरी जो हमारी सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसके अंदर सिर्फ तीस परसेंट ही वुमन है बाकी क्या है सर आपके पास में सेवेंटी परसेंट तो मेन्स हैं ठीक है ना तो यहाँ पे हाई कोर्ट्स के अंदर तो वुमन जजेस का बहुत ही कम है हाई कोर्ट्स के अंदर तो लगभग आपके पास में ग्यारह परसेंट ही क्या है वुमन जजेस हैं बाकी जो है एटी नाइन परसेंट तो सर मेल जजेस हैं आपके पास में जबकि सुप्रीम कोर्ट में करंटली वी आर हैविंग द फोर वुमन जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल अभी इकतीस जजेस हैं ठीक है ना तो आपको पता होना चाहिए जो सिटिंग थर्टी जजेस है उसमें से चार ही हैं मतलब चार वुमन जजेस हैं बाकी के क्या हैं आपके उनतीस मेन जजेस हैं तो यहाँ पर ये क्या है डिस्पैरिटी है या नहीं है असमानता है या नहीं है असमानता है कि सर आपके पूरे भारत की बात करें तो सिर्फ जो लोअर जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्टेट लेवल के ऊपर जो जुडिशरी होती है उसमें 30 परसेंट ही वुमन है हाई कोर्ट में इससे भी कम 11 परसेंट ही वुमन है और सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाओगे यहाँ पे तो लगभग दस के करीब ही मतलब थर्टी थ्री है थर्टी के अंदर से अगर फोर है तो लगभग वो क्या हो गया टेन के अराउंड तो यहाँ पर भी टेन के अराउंड क्या है वुमन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दस ग्यारह के करीब ही वुमन जजेस हैं राइट जबकि यह कह रहे हैं आपके पास में वी करंटली हैव द फोर जस्टिस आउट ऑफ द सिटिंग थर्टी थ्री वुमन दैट मेक्स इट द ट्वेल्व परसेंट आउट ऑफ द वन पॉइंट सेवन मिलियन एडवोकेट्स तो भारत के अंदर कितने सर आपके पास में लगभग
दिस नीड्स अर्जेंट चेंजेस वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें चेंज होना चाहिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है पचास परसेंट कोटा होना चाहिए वुमन का जुडिशरी के अंदर चाहे वो सबॉर्डिनेट जुडिशरी हो चाहे वो हाई कोर्ट्स की बात करें चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो तो आपको क्या लगता है सभी लोग जो सभी अभी कमेंट कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को क्या लगता है डियर लर्नर्स बताइए क्या ऐसा होना चाहिए अगर होना चाहिए तो आज जल्दी से बेसिकली यूनाइट करना शुरू कर दीजिए राइट कहता ना सुभष्य शीघ्रम चलो वेरी गुड एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव फॉर अप्लाइंग द नेसेसरी कोएसिव नेसेसरी करेक्टिव्स ठीक है ना कि आई एम आल्सो फोर्सिंग कि मैं जो एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नमेंट है मैं उसको कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो स्टेप्स uh, लीजिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मेरे जो भी कलीग्स हैं ऐसे कलीग्स मेरे को मिले कॉलेज के अंदर जो प्रोग्रेसिव और डिटरमाइंड हो और जो बेसिकली जेंडर ग्रैप है उसको ब्रिज करने वाला हो जुडिशरी के अंदर ही हाईलाइटेड द नीड ऑफ इंक्रीज जेंडर डाइवर्सिटी इन द लीगल एजुकेशन एंड आई स्ट्रॉगली एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्निफिक परसेंटेज ऑफ द सीट इन द लॉ स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी फॉर द वुमन के सर लॉ स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में वुमन्स के लिए सीट्स क्या होनी चाहिए सर रिजर्व होनी चाहिए सबसे पहला स्टेप तो ये करो है ना एंड अल्टीमेटली इंक्लूड द वुमन जजेस एंड द लॉयर्स विल सब्सिक्वेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी के सर ज़्यादा से ज़्यादा वुमन जजेस आएंगे और लॉयर्स जब आपके वुमन लॉयर्स होंगी तो वो जस्टिस डिलीवरी की प्रोसेस को भी आगे अच्छा करेंगे ठीक है तो यह कौन बता रहे हैं हमारे ऑनरेबल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बता रहे हैं राइट right? सो so, ये है आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आ, मुझे आज आपके साथ में शेयर करनी थी दोस्तों जस्ट अ सेकेंड मुझे एक थोड़ा सा समय देंगे और मैं आपके साथ में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ बाय दैट टाइम I would request you, I would request you all to uh, kindly go for, kindly go for the plus classes. क्योंकि plus classes में हमारे बहुत ही अच्छे features हैं यहाँ पर आप जो हैं uh, you can raise a hand. स्पेशल क्लासेस के अंदर ऑल्सो यू कैन रेज एंड यू कैन टॉक टू योर एजुकेटर्स जो अनलिमिटेड क्रीजेज होती हैं आप उसको अटेंड कर सकते हैं ठीक है ना लाइव और रिकॉर्डेड सेशन देख पाएंगे आप मॉक टेस्ट देख पाएंगे ठीक है ना तो आप जो टॉपर्स हैं एग्जाम्स के उनसे पढ़ने वाले हैं जैसे ऑनरेबल कई जो फैकल्टीज़ हैं तो एन एल यू यहाँ पर क्या है वो सारे के सारे जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज देख पाएंगे एन एल यू का एक्सपीरियंस देख पाएंगे जो फैकल्टीज़ का मैं एन एल यू से बिलोंग नहीं करता हूँ बट मैं आपका करंट अफेयर्स जरूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि द हिंदू और एडिटोरियल एनालिसिस बहुत अच्छे से कराऊंगा क्या आप सब सेटिस्फाइड हैं क्या आप सब सेटिस्फाइड हैं क्या आप सब लोग मेरी क्लास से खुश हैं अगर खुश हैं तो जल्दी से यहाँ पे ज्वाइन कीजिए स्टे हैप्पी एंड ज्वाइन द प्लस कोर्स यहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी एक प्लस कोर्स रनिंग है एक साल के लिए अगर आप ट्वेंटी का क्लैट का एग्जाम या फिर इसके अलावा जो पैरल ब्लैट ए आई लिट एग्जाम्स वगैरह टारगेट कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप बेसिकली ये वन ईयर का एंट्रोल कर सकते हैं प्लस कोर्स में जिसमें ऑनरेबल फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है ना इसमें 50 से ज़्यादा मॉक भी होंगे आपके फिर आप लीगली रूटेड 2.0 बैच की तरफ भी देख सकते हैं अगर आपका टारगेट जो है टू है तो यहाँ आपके पास में जो है दस सेप्टेम्बर से बैच शुरू हो चुका है बाई हिंदी इंग्लिश में और यहाँ पर दो साल का जो है आपको यह क्लास चल रहेगा जिसमें ऑनरेबल फैकल्टीज जो है आपको लीगली रूटेड टू बैच में अगले दो साल के लिए सारे लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाने वाले हैं टारगेट 2023 के लिए जो बिगिनर्स बैच है यह उस संज्ञा से जाना जाएगा तो जल्दी से मेरा कोड यूज कीजिए विद इस टेन वी आई डी आई एस एच वन जीरो और यहां पे 10 परसेंट डिस्काउंट अवेल कीजिए और अपनी जो कोर्स है जो सीट है उसको जल्दी से बुक कीजिए 20 परसेंट प्राइस हाइक होने वाला है तो यहाँ पे बाद में आपको एक्स्ट्रा पाँच हज़ार या चार हज़ार या तीन हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़े इससे अच्छा है जो अभी कंसिस्टिंग अभी जो वर्तमान के प्राइस है उसमें आप 10 परसेंट क्या ले लीजिए सर डिस्काउंट ले लीजिए और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए जो भी आपको कोर्स सही लगे ड्यूरेशन चौबीस महीना अठारह महीना बारह महीना यू प्लीज़ डू दैट ठीक है ना और कोर्स को सब्सक्राइब करते टाइम मेरा कोड जरूर यूज़ करें विद इस टेन यहाँ पर आपको टेन डिस्काउंट मिलने वाला है सर लाइव क्विज के जो फीचर्स हैं वह भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ठीक है ना तो काफ़ी सारी लाइव क्विजेज भी होगी आपके पास में यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो टू जॉइन दैट राइट दैट इज ओपन टू ऑल यहाँ पे जो वीकली टेस्ट होगा अन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होगा साठ मिनट में साठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे साठ मार्क्स के लिए जो हर सैटरडे को ग्यारह बजे होता है वीकली यहाँ पे टी ट्वेंटी टेस्ट भी होगा और एक बहुत ही अच्छा स्टैटिक जीके के भी हमारे पास में टेस्ट होते हैं और वो भी आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरे को अन अकेडमी भी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक्स एंड योर डेडिकेशन राइट आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा क्या आज की क्लास में आपको समझ में आया डिड यू ऑ
इन द प्लस क्लासेज एंड द स्पेशल क्लासेज स्पेशल क्लासेज में हम पोल्स लेते हैं यहाँ पे रेज हैंड भी आप बात कर सकते हैं आप अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं एजुकेटेड से रियल टाइम में यूल गेट द नोटिफिकेशन ऑन योर फोन और यहाँ पे क्या है लेक्चर्स के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं पी फॉर्मेट में राइट तो थैंक यू क्लास जय हिंद आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं कल वापस एक शॉर्ट डिस्कशन के साथ में मिलेंगे इसी टाइम थैंक यू अंटिल देन और प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिए टेलीग्राम के ऊपर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जो अंदर जो आपके पास में प्रोफाइल दे रखा है मेरा उस प्रोफाइल पे जाके भी आप अन अकेडमी मेरे को मैसेज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मैनी अदर वेज ऑल्सो टेलीग्राम के थ्रू भी आप मेरे को कमेंट दे सकते हैं इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं लाइव के अलावा ठीक है ना ताकि आपका एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको जरूर सॉल्व किया जाए जो हमारी प्राथमिकता है प्रियोरिटी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू जय हिंद सर्वदा शक्तिशाली